Baik, dan di set kini trending sekarang, Presiden Drug Free Youth Association di FYA, Khairuddin Aziz atau lebih dikenali sebagai Kai yang juga advokasi straight age. Kai. Hello. Hello Kai. Okey, dari berita semalam Kai, mm -hmm. Kai dan di FYA sebenarnya dah ada pengalaman banyak dalam konsep-konsep besar dan apa yang mungkin kita boleh baiki sebenarnya dari segi keselamatan untuk pengunjung konsep sebenarnya. Alright, uh, daripada saya uh, tengok semalam lah Uh, konsep tu mungkin ada kekurangan sikit eh. uh, mungkin kita boleh tambah macam uh, untuk keselamatan kita lagi ketat mungkin boleh letak uh, anjing polis eh, kat depan tu untuk mengesan uh, apa bau dadah eh, mm -hmm. untuk uh, pengedaran at the same time uh, uh, kita kena letak macam uh, apa ni lah badan-badan yang penting uh, ministry macam uh, drug uh, apa ni agency anti dadah yeah dan uh, any NGO NGO yang tidak ada yang uh, sepatutnya berada kat sana bersama-sama membantu uh, konsep tersebut lah. So mm -hmm. I rasa kalau ada uh, bantuan daripada uh, lain-lain pihak mungkin uh, kejadian sebegini tak akan berlaku lah. Okey. Mm -hmm. Dan uh, Kais semalam juga ada menyatakan sebenarnya tidak terkejut dengan penyalahgunaan dadah mm -hmm. di festival music trends dan uh, rave dan sebagainya. Tetapi bagaimana di FYA sebenarnya memastikan muzik di bawah anjuran persatuan itu tidak mengandungi sebarang unsur-unsur negatif macam ni? Okey, biasanya kita akan uh, buat banyak bekerjasama dengan berbagai-bagai pihak, even dengan uh, dengan band sendiri, dengan uh, crowd sendiri, dengan uh, apa ni NGO NGO lain lah. Sepatutnya bersama-sama bersatu padu uh, apa ni menjayakan event tersebut dengan tanpa dada. Eh. So band tu, doang tu adalah the main attraction. Doang memainkan peranan penting. So everywhere. Uh, every minute pun dia orang kena kena shout up uh, apa say no to drugs say no to drug every band every minute pun every selang-selang lagu kena say no to drug or we have to stop the show yeah. and then uh, we need to to have more advertisement lah macam uh, kalau kita ada poster-poster kat situ banner backdrop everything have to have slogans yang you know uh, no to drugs no to drugs so that's uh, yang kita boleh apa cakap boleh paparkan di setiap uh, media ataupun di setiap advertisement yang ada dekat event tu. Okay. So I think uh, kalau kita ada mind control kat situ so kita boleh uh, you know cakap pada budak-budak you know you don't uh, need drugs untuk untuk event-event untuk have fun lah. Okey. Mm -hmm. Okey, guys. Sebenarnya tekanan rakan sebaya ataupun uh, memang sebenarnya tekanan rakan sebaya lah sebenarnya antara perkara yang menjadi pengaruh negatif ni cepat untuk mempengaruhi mereka terutamanya di, di tempat konsert yang meriah macam tu. Macam mana di FYA mengendalikan tekanan akan sebaya semacam ni? So, uh, biasanya uh, kita akan uh, beri nasihat uh, melalui uh, melalui apa contoh yang terbaiklah. I mean like kita kena bagi diri kita sendiri dulu sebelum kita nasihat ke orang. So, I think uh, apa kita buat is more to uh, mencontohi lah. Is uh, and then You know, motivasi dan nasihat-nasihat pun berguna juga pada kawan-kawan kita kalau kita nampak macam kawan-kawan kita ada masalah you know jangan uh, dibiarkan sebegitu je ada dengan masalah dia so you have to help them so i think uh, right now kita punya uh, motto ataupun kita punya mission is to help our friends so bukan je uh, melihat dia orang dengan masalah family masalah kawan-kawan masalah uh, kewangan so uh, daripada situ kita boleh apa Uh, melahirkan sifat uh, peri kemanusiaan kepada you know, kepada masyarakat lah. Okey baik terima kasih banyak Kai uh -huh. kerana sudi bersama kami di Kena Training untuk malam uh -huh. ni.